இன்னைக்கு வீடியோவில் பாலிட்டியில் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் பாலிசி பார்க்கலாம் டிஃபென்ஸ்னால் பாதுகாப்பு அண்ட் வெளியுறவுத்துறை கொள்கை அந்த லெசன் பற்றி பார்க்கலாம் நம்மளோட ஹையஸ்ட் டிஃபென்ஸ் பொசிஷனில் யார் இருக்காங்க பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அதே மாதிரி ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸோட சுப்ரீம் கமாண்டரும் யாருங்க பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகே செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸை மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ் இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸில் என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் கோஸ்டல் கார்டு வரும் இது எல்லாமே மிலிட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அண்டரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பேராமிலிட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அசாம் ரைல்ஸ் சாரி அசாம் ரைஃபிள்ஸ் அண்ட் எஸ்எஃப்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸஸில் இந்த அஞ்சு வரும் அதாவது பிஎஸ்எஃப் சிஆர்பிஎஃப் ஐடிபிஎஃப் சிஐஎஃப் எஸ்எஃப் அண்ட் எஸ்எஸ்பி வரும் இது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக பின்னாடி பார்க்கலாம் அண்ட் சிஏபிஎஃப் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா போத் ஆர்மி அண்ட் போலீஸ் கூட வந்து மிங்கிளாய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்க்கு அண்டரில் இருக்குது ஸோ இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அண்டரில் இருக்குது அண்ட் சிஏபிஎஃப் அதாவது சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்க்கு அண்டரில் இருக்குது ஓகே இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸில் நாலு பார்த்தோம் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்மி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டிலே லார்ஜஸ்ட் வாலண்டியர் ஆர்மி யாரோடது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட தான் ஸோ இங்கே யார் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆர்மியில் யார் கமெண்டராக இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி சீஃப் ஸ்டாஃப் இவர் ஒரு ஃபோர் ஸ்டார் ஜென்ரல் ஸோ சிஏ சிஓஏஎஸ் அப்படிம்பாங்க சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் ஸோ ரெஜிமெண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மி வந்து ரெஜிமெண்ட் சிஸ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெஜிமெண்ட்னால் ஆப்ரேஷனல் அண்ட் ஜோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷன் வச்சு பிரிப்பாங்க அதுதான் ரெஜிமெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து ஏழு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க ஏழு கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நேவியில் கமெண்டரை யார் இருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சீஃப் நேவி ஸ்டாஃப் இவ்வளோ ஒரு ஃபோர் ஸ்டார் ஜென்ரல் இங்கே எப்படி ஏழு கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல த்ரீ நேவல் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ்லேயும் சீஃப் ஏர் ஸ்டாஃப் தான் கமெண்டராக இருப்பார் இவரும் ஒரு ஃபோர் ஸ்டார் ஜென்ரல் தான் இங்கேயும் ஏழு கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆர்மி நேவி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு பார்க்கலாம் அதாவது இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்லேயே நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு பார்க்கலாம் ஐசிஜி இது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் கோஸ்ட் கார்டு ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் படி பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இதோட டியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஒர்க் க்ளோஸ்லி வித் நேவி ஃப்ரிஷரி ரெவன்யூ அதாவது கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸ் கூட அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ் கூடயும் கம்பைண்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் நேஷனல் வார் மெமோரியல் அப்படிங்கிறது நியூ டெல்லியில் இருக்குங்க இட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஏக்கரில் வந்து இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு நினைவாக வந்து இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து நம்ம இந்த வாரில் உயிரிழந்திருப்பாங்களே அவங்களோட நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறிச்சிருப்பாங்க இது ஒரு இந்தியா கேட் இருக்குங்களா எக்ஸிஸ்டிங் அது ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் கேனாப்பி அப்படிமாங்க ஒரு பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் டோம் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஏக்கரால் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்ங்க மொத்தமாக மூணு பார்த்துருக்கோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆனால் இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பாராமிலிட்ரி பாராமிலிட்ரியில் ரெண்டு சொன்னோம் இல்லைங்களா அசாம் ரைஃபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஃப்ரான்டியர் ஃபோர்ஸ் எஸ்எஃப்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இதோட டியூட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி ஆக்ட் ஃபார் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அதாவது இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வந்து பேராமிலிட்ரி டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் எங்கெங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸில் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸில் வாட்டர் ரிசர்வ் ஆயர்ஸில் இங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நேச்சுரல் இல்லை மேன்மேட் டிசாஸ்டர்ஸ் ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னாலும் அந்த மீட்பு பணிக்கெல்லாம் அவங்க வருவாங்க அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராடர்ஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அசாம் ரைஃபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல அசாமில் வந்து பிரிட்டிஷ்னால எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது அப்போ வந்து சார்ஜர் லீவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ கரண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மிலிட்ரி யூனிட்ஸ் இருக்கு பெட்டலியான்ஸ் அப்படிங்கிறது மிலிட்ரி யூனிட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மிலிட்ரி யூனிட்ஸ் இருக்குது இது எ
CRPF Central Reserve Police Force இவிங்க வந்து பார்த்திங்க நான் இந்த வார்த்தை நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் நியூஸ்லேயெல்லாம் ரூல் ஆஃப் லா பப்ளிக் ஆர்டர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற வேண்டி இவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு விங் இருக்குது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராப்பிட் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படி அவங்க தான் அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு விங் ஆஃப் CRPF இவங்களோட டியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கலவரம் நடந்துச்சு ஏதோ ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இந்த ராப்பிட் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் விங் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஐடிபிஎஃப் இண்டோ டிபட்டியன் பார்டர் ஃபோர்ஸ் இவங்களும் ஒரு கார்டிங் போலீஸ் தாங்க அந்த பார்டர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற போலீஸ் தான் ரொம்ப ஹை ஆட்டிடியூடு நிறைய ஹைட் இருக்கிற இடத்துல வந்து இவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் லடாக் டு அருணாச்சல பிரதேஷ் அதாவது இந்த சைனா பார்டரில் இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்எஃப் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இவங்களும் ஒரு பார்டர் கார்டிங் ஃபோர்ஸ் தான் இவங்க வந்து லேண்ட் பார்டரை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க பீஸ் டைமில் நெக்ஸ்ட் சிஐஎஸ்எஃப் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இவங்க பார்லிமெண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் இந்தியா படி டென்த் மார்ச் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் இந்த ஃபோர்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பில்டிங் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறக்கு வேண்டியும் அதே போல் ஏர்போர்ட் அண்ட் மெட்ரோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறக்கு வேண்டியும் இந்த ஃபோர்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் எஸ்எஸ்பி ஸ்பெஷல் சர்வீஸ் பீரோ இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆம்டு பார்டர் ஃபோர்ஸ் தாங்க பார்டர் கார்டிங்க்கு வேண்டி தான் எங்கேனா நேபாள் அண்ட் பூட்டான் பார்டரில் வந்து இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம மூணுமே பார்த்துட்டோம் டிஃபன்ஸில் இருக்க மூணுமே பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டேப் மாதிரி ஸோ அந்த புக்கில் இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் கொடுத்துருக்கேன் ஹோம் கார்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு வாலண்டியரி ஃபோர்ஸ் இவங்க வந்து இந்த லோக்கல் போலீஸ் அண்ட் ஸ்டேட் போலீஸ் கூட வந்து கம்பைண்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க நம்மளா கூட வாலண்டியராக அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே மெம்பர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கும் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டின் ஏஜ் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹோம் கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இம்பார்ட்டண்டான டேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு டைம் நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்சிசி நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இட்ஸ் அ ட்ரை சர்வீசஸ் இது ஒரு நம்ம காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் என்சிசி பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா இதுவுமே ஒரு வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் மிலிட்ரி ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த லெசன் கம்ப்ளீட்டாக மார்ஷல் <laughs> ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபால் ஃபீல்டு மார்ஷலாக இருந்தது சாம் செகண்ட் ஃபீல்டு மார்ஷல் வந்தது கே எம் காரியப்பா இப்போ இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருந்து ஒரே ஒருத்தர் தான் ஃபீல்டு மார்ஷலாக மாறியிருக்காரு யாருனா அர்ஜன் சிங் ஹிஸ் ஆஸ் ஆஃப் நவ் அவர் மட்டும்தான் ஒன்லி ஒன் ஹூ இஸ் ஃப்ரம் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஃபீல்டு மார்ஷலாக மாறினவர் ஓகே மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் அப்படிங்கிறது இது ஒரு டூ யூனோ மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்ஃபேண்ட்ரி ரெஜிமெண்ட் இன்ஃபேண்ட்ரினா காலாட்டு படை அப்படிவாங்க அதாவது இந்த நடந்து போய் சண்டை போடுவாங்க இல்லைங்களா அவங்கெல்லாம் இதோட சென்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்லிங்டன் உதகமண்டலம் ஊட்டியில் இருக்கு இப்போனா நைன்டீன் சாரி செவன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல வந்து இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல சீனோ இந்தியன் வார் நடந்தப்போ இதை வந்து எக்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்க ஒன்று மட்டும் தான் இருந்துச்சு மறுபடியும் ரெண்டு ஆஃபீஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கூல்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க எங்கேங்க பார்த்தீங்கன்னா பூனே அண்ட் சென்னையில் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜான் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்க்கு அப்புறம் இதை ரீநேம் பண்ணிட்டாங்க ஆஃபீஸஸ் ட்ரைனிங் அகாடமின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஜான் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்க்கு அப்புறம் ஆஃபீஸஸ் ட்ரைனிங் அகாடமின்னு சொல்லிட்டு இதை மாற்றிட்டாங்க ஸோ ராஜேந்திர சோழா ஒன் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏடியில் வந்து ஒரு நேவலை லான்ச் பண்ணார் ஸோ ஸ்ரீவிஜயா அந்த எக்ஸ்பென்டேஷன் அப்போ வந்து லான்ச் பண்ணார் ஒரு சவுத் ஏஷியன் இது வந்து கடல் வழியாக போய் வந்து ஒரு சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் காதரம் இங்கெல்லாம் வந்து கான்கியூர் பண்ணியிருக்கார் அதாவது கைப்பற்றியிருக்கார் ஸோ இத்தனை நேரம் ஃபாரின் சாரி டிஃபென்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஃபாரின் பாலிசி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட இந்தியாவோட ஃபாரின் பாலிசியோட சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் யாருங்க ஜவஹர்லால் நேரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈ இஸ் அ பீஸ் லவர் ஜவஹர்லால் நேரு பற்றி பேசிக்காகவே அவருக்கு வந்து இந்த பீஸுங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த ஃபாரின் பாலிசியோட சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் யாருங்க ஜவஹர்லால் நேரு ஸோ அவர் தான் பஞ்ச் ஷீல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று வந்து கொண்டு வந்தார்
அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீடர் ஆஃப் ஆப்பிரிக்க நேஷனல் கவுன்சில் அப்பேர்தேட் அப்படிங்கிறது ஒரு இனவெறி ஆப்பிரிக்காவில் நடந்துட்டு இருந்த ஒரு மிக கொடுமையான ஒரு இனவெறி தான் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர்தேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து இது எண்ட் ஆச்சு இதுக்காக ரொம்ப பாடுபட்டது பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலா இந்தியாவும் சரி இதை எதிர்த்துட்டு வந்துச்சு இந்த நைன்டீன் நைன்டியில் எண்ட் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் தான் நெக்ஸ்ட் நான் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் அலைன்மெண்ட்டுங்கிறது வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் வந்த ஒரு கான்செப்ட் இந்த வேர்டை காயின் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி கே கிருஷ்ண மேனன் இந்த நான் அலைன்மெண்ட்டோட பாலிசி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் இல்ல சோவியத் யூனியனால கொண்டு வரப்பட்ட அதாவது வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் கொண்டு வரப்பட்ட எந்த மிலிட்டரி குரூப்ஸ்லயுமே கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஜாயின் பண்ணாது அப்படிங்கறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் அலைன்மெண்ட் அப்படிங்கறது சோ நான் எந்த இந்த யூஎஸ்லயோ இல்ல சோவியட் யூனியனால கொண்டு வரப்பட்ட மிலிட்டரியா ஜாயின் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கறத நான் அலைன்மெண்ட் நான் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நியூட்ரலிட்டியோ இல்ல வந்து நான் எதுலயுமே தலையிடாம இருக்கிற ஒரு நான் இன்வால்மெண்ட் ஸ்டேட்டோ கிடையாது இது ஒரு டைனமிக் கான்செப்ட் இந்த டைனமிக் கான்செப்ட்ங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்ஏ இல்ல சோவியத் யூனியனால கொண்டு வரப்பட்ட அந்த மிலிட்டரி அலையன்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து அவங்களோட டெசிஷன் வந்து அங்க இண்டிபெண்டா எடுத்துக்கோங்க நம்ம என்னதான் மிலிட்டரி அலையன்ஸ் குள்ள இருந்தாலுமே அவங்களோட டெசிஷன் அவங்க இண்டிபெண்டா எடுத்துக்குவாங்க நான் அந்த மாதிரி நான் உள்ள போக மாட்டேன் அப்படிங்கறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அலைன்மெண்ட் அப்படிங்கறது இதோட பவுண்டர்ஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து இருக்காங்க இந்தியால ஜவஹர்லால் நேரும் யுகோஸ்லோவியால டீட்டோ எஜிப்துல நாசர் இந்தோனேஷியால சுக்ரன்னார் கானால கெவமே அப்படிங்கிறவர் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் அலைன்மெண்ட்டோட பவுண்டர்ஸ் நான் அலைன்மெண்ட்னா என்னங்க யூஎஸ்ஏ இல்ல சோவியத் யூனியனால ஃபார்ம் பண்ணப்பட்ட மிலிட்டரி அலையன்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணாம இருக்கிறது தான் வந்து நான் அலைன்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்தியாவோட நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் யார் யாரும் தெரியும் நார்த் வெஸ்ட்ல பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்காங்க நார்த்ல சைனா நேபாள் பூட்டான் இருக்காங்க ஈஸ்ட்ல பங்களாதேஷ் அண்ட் மியான்மர் இருக்காங்க சவுத் ஈஸ்ட்ல ஸ்ரீலங்கா சவுத் வெஸ்ட்ல மால்தீவ்ஸ் சீ பார்டரா வந்து ஸ்ரீலங்கா இருக்காங்க இதெல்லாமே நம்ம ஜாகிரபி ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல பாத்திருப்போம் சோ இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் பாலிசி யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இமீடியட்டா இருக்க நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் அப்ப நமக்கு இமீடியட்டா இருக்கிறவங்க யாருங்க பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இவங்க இமீடியட்டா இருக்கு இல்லைங்களா இவங்களோட இந்த ஃபாரின் பாலிசி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய்பர்ஹுட் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி அப்படிங்கிறது சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதோட லேண்ட் பிரிட்ஜா எங்கே கண்ட்ரி இருக்குங்க மியான்மர் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இண்டோ ஸ்பெசிபிக் அந்த இதை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வந்து இந்த ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்தியாவோட ஃபாரின் பாலிசிஸ் எல்லாம் இருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்க் சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கார்பரேஷன் சார்க்ல எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இந்தியா பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் நேபாள் பூட்டான் ஸ்ரீலங்கா மால்தீஸ் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி பிசிஐஎம் பங்களாதேஷ் சைனா இந்தியா மியான்மர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி நியரஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் எதுக்காகனா கிராஸ் பார்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டாகவும் எனர்ஜிக்காகவும் டெலிகம்யூனிகேஷனுக்காகவும் பிசிஐஎம் அப்படிங்கிறது இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிஐஎம் எஸ்டிஇசி அதாவது இது ஒரு பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் அதாவது இந்த வங்காள விரிகுடாவ அந்த அந்த கடல் இருக்கக்கூடிய நாடுகளாக இருக்கும் இல்லைங்களா அவங்களுக்கான ஒரு கார்பரேஷன் மல்டி செக்டார் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் கார்பரேஷன் இதுக்காக ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல டேரக்டா அவங்க என் கண்ட்ரிக்கு வரதுக்கு வேண்டி இதுல எந்தெந்த கண்ட்ரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் இந்தியா மியான்மர் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்து பூட்டான் அண்ட் நேபாள் நெக்ஸ்ட் பிபிஐஎன் பங்களாதேஷ் பூட்டான் நேபாள் அண்ட் இந்தியா எதுக்காக அந்த பேசஞ்சர் அந்த கார்கோ வெஹிக்கல்ஸ்க்கு வேண்டி இந்த லெசன் கொஞ்சம் வேகாக தான் இருக்கும் பட் ஜஸ்ட் புக்லேயே ஒரு கோ த்ரூ பாத்துக்கோங்க மேபி நான் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் நெக்